。刚才我看这报纸，说果然恐婚，我这心里头，我就咯噔一下子，果然三十多了还单身。他不是说简简单单找不着对象的事，他心里头有障碍，他害怕结婚，为什么呀？因为他看到了咱们俩的现在，就是他的将来，所以咱俩不能再闹了，再闹就把孩子毁了。你别再去考虑自己的形象，正面不正面了，咱们已经是反面教材了。我进来往这边。啊！哇！哎，昆山辛苦，昆山辛苦，来，快叫叔叔好。哎哎哎哎！不是，这小孩哪来的啊？他是咱们小区的，他爸爸呢是建筑公司的一个工程师。干嘛？这不是没人看吗？这边我咱们家就带带他看看，对吧？他叫球球。来来来来，你别别别别别站别站着换，坐那儿坐那儿换。来边坐吧。来来来，给我给我给我给我啊！哎呀。来来来，喝水，喝水，喝水，喝水，喝点水，喝点水。哎呀，哎呀，哎，怎么快把衣服脱了，靠沙发那歇一会儿。你咋怎么中午回来了？哎，就是啊,啊，我那个我单位吃乏了就回来了。哎呀，太好了，太好了！中午那不不，以后不在单位吃，就回家吃来。我们两个呀，一听说你中午回来呀，高兴死了。就是，在单位吃干嘛？以后天天回来吃。不是你开车回来的吗？开车回来了，不是开车回来，你得带着眼镜，要不孩子太热，刺激。就是，别说了，孩子都饿了，快点，走做饭去。啊，不是，爸爸，你们俩没事儿？什么事儿啊？没，我们就是想给你做饭，就这事儿。快就是关心你一下子，没有别的意思。行了行了，那个做饭的事儿我来吧，别忙活了。不不不，哎，我来了，每次都是我来，你干嘛呀？不用不用不用，不用。就是那个，不是爸爸那个，你们俩是什么情况？不，你你你们这样我有点不适应，我我心里有负担，我我不适应你们。不是不是是是是,是你你你不适应，我们有时候还不适应。咱们只要在家里的人，那坚持一下子就。慢慢就适应了啊，慢慢适应，慢慢适应。来，好了，快快快快快！我我我，坐坐坐坐。哎呀，快坐下吧，快快快快快，看电视。不，热热热，把空调打开啊，把空调，把把衣服脱了，脱了。我这捂它干嘛呢？这是。哎呀，你今天买的菜真好，是吧？可嫩了。哎呀，炒出来一定特别好吃。哎呀，忙活一头汗，你是吧？你擦擦擦擦。哎，这儿。哎呀，哎，以后别这么累。好好好，交给我就行了。谢谢，谢谢。哎，不是那个，不是你老给我加餐，这这这一块就吃吧，这咱咱这吃个饭就自然点行吗？我说吃不饭老盯着我干嘛呀？看你吃的挺香，那你们也吃啊？你什么肥不肥？不不肥，你不腻啊？不腻。咸蛋够吗？够。吃吃吃，这这是来轻肥。吃嘛。您喂错人了吧，妈妈？我多大了还喂啊？给给给他喂他呀。你等着，我这儿这儿一擦。不是那嘴上有嚼，嘴角有有点油。哎呀，你看，哎呀，都吃出汗来了。哎呀，不不不，妈妈你把放放那边放。我那个。咱们就是中午吃个便饭，不不必要就这么刻意吧？你们这我这我实在我适适应不了，我这没法吃了，我这。哎，吃饱了，饱了饱了，不是吃饱了吗？刷碗刷了，吃饱了。这怎么能用你刷碗呢？这不行，这不行。不用我刷碗，妈刷碗，刷碗。哎，别你们别别管，别插手了。哎，不用你，干嘛还这？休息去吧。家里有。哎呀，不用不用，来来来，不能倒，我用保鲜膜，保鲜膜。什么时候这么大了？慢慢吃，慢慢吃啊！来来，你来擦嘴，擦嘴。我什么时候吃完饭还擦嘴了？你这这嘴油着麻花的，那那油着麻花，我我我，来我我我自己我自己来，我自己来，我自己来，我自己来，我自己来，我坐坐坐，小小人这等家了。哎，来来来。吃吃水果，哎，吃吃水果啊！哦，我不吃水果，爸，饭后吃点水果要有好处，乖乖啊！完了，要是这累的话，躺着眯着眯着啊！我我去再帮你拿收拾收拾啊！听话啊！多大了？说乖
请进。记得以前你，你特别喜欢带我到这家茶楼来。你说闲着没事的时候在这儿喝杯茶，看看书，静静心，能把很多不开心的事都忘了。你搞错了吧？不是这家茶馆啊！我又没得失忆症。你知道，在美国这三年，我最想的就是这家茶楼的茶。我托了很多朋友，在这家茶楼给我。带的茶具啊、茶叶什么的，但是在美国怎么泡都不是这个味儿。我后来才想明白，那是因为喝茶的人不对。也是啊，你嫁那美国老头人喝咖啡呀、啊？果然，对不起。不用对不起。真的，都过去了。人生总有几次选择，你做出了你的选择，挺好。我呢，也在经历这样的事情之后，迅速成长，逐渐成熟，挺好。男人们需要经历一些痛苦的事儿，是吧？果然，我是，我是真心觉得我做错了，我是真心向你忏悔的。我真没想到，我给你带来了那么大的伤害。不用忏悔，不是真的。鸟哥，你甩我的头一年呢，可能我往这一坐，那就得骂你。那你骂我。但是现在呢，我就坐这儿一直在想怎么骂你，我一句都想不起来。这就证明这事儿已经过去了，我也已经释怀了。不是果然，你骂我两句，你骂我两句，其实我心里倒舒服一点。啊，行，那我就骂你两句。其实你要真想去美国嫁那人，可以之前就跟我说清楚，不用赶在一个要结婚的这档口上。我也不是不明事理的人。走就完了吗？肯定放你走，哪能耽误你前程？瞅不冷的，突然来这么一下，就是人品有问题了，是吧？果然，你知道那个时候我也小，我也年轻，我总是把很多事情异想天开。我真是到了美国这三年，我才发现，我给你带来这么大伤害，其实伤害的也是我自己。其实我每天心里都特别受折磨。我也不好受。我觉得你不用把自己说的那么凄惨。甭管怎么说，你还一嘴流利的英格雷似的，对吧？也算镀了层金了，这不穿着打扮也挺洋气的吗？也国际化，挺好的。我离婚了。听说了。哎，他是想着一句骂你的话。我用因果报应这样的词汇不太合适啊，合适啊，特别合适。哦，我自己也觉得是因果报应。刚去美国的时候呢，我就觉着我好像，我好像找到了，找到了人生的梦想，找到了未来，觉得去了美国我就能怎么样。其实我到了美国，我才发现。我失去的才是我这一辈子最宝贵的东西。你知道，到了美国没半年，我们俩就开始吵架，冷战，然后我觉得你不用跟我说这个，这跟我确实没什么太大关系。因为这三年期间，我自己也反思过，跟你也确实不合适。我这人呢，小富即安，志向不大。你呢，心高气傲，有。
有成为女强人的潜质，就算咱俩真结了婚，早晚也得离。其实，果然我这三年，我每天晚上我都失眠，我我不吃安眠药，我根本就睡不着觉。我一直其实都想着你，我我知道你有你的梦想，你有你的追求，我知道你喜欢什么，我知道你热爱什么。其实我现在的工作。其实就是为了你的理想，跟你的理想。不是你跟我说这有关系吗？跟我。果然你不想知道我现在在哪儿工作吗？不是，我不想知道。对不起啊。其实你恐婚的那个消息，我在网上我也看见了，我是真没想到给你带来这么大伤害。别误会啊，我那样逗他们玩呢。我知道，果然，你这一时半会儿也没办法原谅我。但是我希望你能看到，我是真心忏悔。王伟，我已经跟你说过了，过去的事儿就让他都过去吧，也不用再提了。现在你呢，回来就回来了。你好好过你的日子，我也好好过我的日子，互不干扰就完了。果然啊，其实我真没奢望说我们两个人还能怎么样。你也知道，我在北京也没什么朋友，就你这么一个认识的人，你就从今往后拿我当一普通朋友不行吗？哎，你好。呃，您要看房吗？啊，不是不是，我是看你们这招聘，啊，是的，是的。那负责人在吗？哦，他没来。哦，那他大概什么时候会来？这个我也不知道，这个行业现在不景气，欠我好几个月工资还没给呢。我要不是等着结账，我也早走了。啊，谢，谢谢啊。直接公司是吧？哦，楼盘销售的工作，好，没问题，没问题，我随时都可以面试。好，好，好，地址、时间我都记下来了。好嘞，谢谢。好，哎，再见。杨小姐，明天你就正点报道。好好，来上班吧。好，经理，谢谢啊。好，谢谢，再见啊！你最近睡觉的时候，是不是那个腿总有一种抽筋的感觉？嗯，书上说了，这就是缺钙的表现。你得大量的补钙了，另外一个呢，从现在开始，你也要大量的补充叶酸，有利于胎儿的发育。听见没有？听见了。啊，呃，还有啊，书上也说了，这个孕妇啊，在这个期间啊，一定要保持这个心态的稳定，不能那个大起大落的，一会儿悲一会儿喜的那个不行啊。你看，这写着呢，孕妇在这期间。保持一个良好的心态，对胎儿的发育起着至关重要的作用。你记住没有？记住了。记住没有？真记住了。真记住了。西风。啊。我有件事跟你说说。什么事儿？你要出什么幺蛾子呢？你
，我是想跟你说啊，你看我这肚子吧，一天比一天大，这行动也一天比一天不方便。你知道这外面这条路多难打车吗？我每次去医院检查都得打车，都打不着车。所以你下次能不能陪我一块儿去啊？每次去医院，人家那些孕妇都是老公陪着，就我一个人孤零零的，心里特不是滋味。我呀，不是不愿意陪你去，佳佳有个事儿，其实我一直瞒着你，没告诉你。我老婆也在那家医院检查，我是不愿意弄出麻烦来。要不咱换家医院行不行？我凭什么换家医院呢？我凭什么要让你老婆呢？我也怀着你的孩子，凭什么就我让啊？行行行行，我不是那个意思。哎，不换不换不换行了吧？你看你看他那嘴撅着，你干嘛呀？你你注意保持心态啊，平稳平稳，注意情绪。我刚刚给你念完书嘛。我我我陪你去行不行？真的，啊，真的，嗯，小姐，要不这样吧，我呀，我开车我给你送去啊，到了医院门口呢，你自己进去，我在停车场等着你，行不行？我是真怕碰上他，那麻烦可就大了，你你就算为我考虑考虑，行不行？行不行啊？我接着给你念啊。今天你就陪我一块儿去吗？咱不是都说好了吗？今天你自己进去哎，老婆。哎，你在哪儿呢？哦，我我我我那个在公司呢。哦，我跟你说啊，我昨天去医院检查，人家大夫呢建议我吃点高龄产妇的保健药，你到时候去药店给我买点。哎，好好好，你放心啊，我下了班以后啊，我第一时间我就给你买一下啊。嗯。哎，你今天晚上还用通宵加班吗？你总这样身体不好啊。啊，对，呃，不不，那个不不用了。哎，那太好了，那你完了是早点回来。嗯，好，你放心啊，放心啊，老婆。哎哎，那个我先挂了啊，我待会儿得开个会啊，事儿太多了，好吧啊，嗯，嗯，好。